欢迎收看《放大新闻眼》。在播报今天的第一则新闻前，有件事需要宣布。今天会是我最后一次为你们播报新闻。从明天开始，由瑞瑶接替我。Can do cut。一名大学女学生涉嫌和教授上床，来交换好成绩。怎么会突然辞职的？个人我在聚散，一个人走在路上，泪流下那么荒唐。分手当初是我在逞强。新的一年，不管在事业、爱情、家庭、健康，都顺心、开心。感谢大家收看，也祝大家有个愉快的假日。再见。人在哪里？他在。
，谢谢。我自己来，谢谢。亲爱的，你不会怀疑我的能力吧？<笑>我让你今晚就知道，<笑>我保证色香味俱全。<笑>好了，拜拜。嗯<笑>还有三分钟时间，都准备好了吗？准备好了。今晚的点击率一定要刷新高。加油！欢迎收看今晚的《太阳文点字》，最新的文字召开。One, opening in. Hello, welcome to the Chinese time of the Chinese New Year. At about 10 o'clock in the morning, a man in the water came to the water to help a young man to the water. VT in, super in. Cam 1, stand by. Cam 1, cut. 接下来进入我们今天的专题报道。一个星期前，一名七年前因为抢劫伤人而入狱的犯人，才出狱不到一个月就再度犯案。而这次的受害者是一名只有二十岁的年轻女子 Adeline。我的女儿还这么年轻，大学还没有毕业，现在却为什么要犯这种人出来害人？应该把她关到牢，关到死才对。哎呦，江山易改，本性难移，不要让他们出来，那我们就比较安全。每个人都有改过自新的机会，我们应该试着接受他们，在他们身上装这东西，这样可以防止他们再犯罪啊。受访的民众当中，有百分之五十应考虑到自身的安全问题，所以对于给前罪犯改过自新的机会，持有保留的态度。由此可见，在要求民众敞开心胸，接受重新投入社会的前罪犯同时，前罪犯是不是也应该反省？为何大部分的民众会如此抗拒他们呢？哇，洛林真的是我们电视台的镇山之宝，当之无愧啊！啊，要找到美丽的女人难啊，要找到有智慧的女人也难，要找到又美丽又有智慧的女人更难啊！老天爷真的是对洛林太好了，让他两样东西都有。她简直就是你们男人心目中的女神，对不对？嗯，对啦，不然是你们。对，有一天我也会变女神，好不好？哎呀，大部分的女人结婚前呐、啊、都是女神，结婚后也是神，不过是神级的大神，还是有例外的。你就这么看好那个洛琳啊，会是例外的？我有说是洛琳没？我说的是你呀、啊，结婚前是大神，现在还是大神。Baby 啊，记得长大之后啊。嘴巴不要像你边你叔叔这么贱。我的嘴巴贱的话，那我们的欧阳主编啊，算是什么？他嘴巴贱，思想贱，什么都贱，简直就是贱到底。哎，托你们说话小心一点，胎教很重要的，不要教坏他宝宝。嗯，对对对，颜值说的对啊。Baby， 你什么都听不到哦。出发啦！对了，颜值，你那个独立书店生存日记准备的怎么样啊？等一下去访问第一家。耶，过来过来过来，谢谢。哇哦。My lovely angel， <笑>虽然我看你播报放大新闻呀已经好多次了，可是每一次都觉得很棒。Really， well done。我知道我值得你的称赞，不过我不希望每次都听到你的称赞都没有批评，适度的批评才会有进步的。不是我不想批评 ，because you so perfect， 我无从下手啊。<笑>洛林，刚刚收到线人消息，陈文豹一去骚扰何国忠夫妇了。陈文豹何国忠，哎，这名字耳熟啊。七年前，何国忠和陈文豹牵涉了一桩伤人案。后来，何国忠向警方提供有力证据，转做污点证人，成功把陈文豹入罪，判了七年，而自己却获得轻判。所以现在陈文豹出狱了，要找何国忠麻烦。陈文豹约了何国忠夫妇下午两点半在肯德冈公园见面。那我们快去吧，我相信这个独家新闻很有看头。Good. 
那书店老板的人怎么样？蛮友善的。啊，那就好。我最怕的哦，就是哦，那种去到那边突然间说不要接受访问的那种。我已经跟他讲好了，没问题的。发生什么事啊？哇，前面好像发生车祸，我再去看看。老还出来害人了、啊！哎，老太婆，你这样子突然就跌倒，我车撞你怎么办？你知道我的车很贵的吗？可是你什么我想诬赖我啊？说是我害你跌倒啊！老太婆，你讲话小心一点，我跟你讲。我我我我什么我？喂 ，Hello， 对老人家可以客气一点吗？关你屁事啊！是不关他的事。不过应该关我的事吧，因为我什么都看到了，而且是看得一清二楚。根据《道路交通法令》第六十四节。如莽或危险驾驶而导致他人受伤，最高刑罚是罚款三千块，或者监禁长达一年。婆婆，把你弄伤了，你是可以告他的。我是律师，我可以帮你。喂，不用搞这么大吧？我的车又没事，这个老太，老婆婆又没有受什么重伤。婆婆的伤势看起来不轻，至少两个月不能做工。医药费再加误工费两千块，应该算合理吧？你不赔钱也没关系，我打电话报警就行。我赔，我赔。拿去。驾车小心一点啊！哎呦，阿弟，我来帮你。不，谢谢。婆婆，这给你。哦，谢谢你啊。需要帮忙吗？不用。谢谢。妍子，该走了。来，我帮你。你先走吧。这交给我，谢谢你啊，小姐。我们会小心留意陈我爸的举动的，要是发现不妥，会立刻走出去的。怎么样，可以吗 ？OK， 好像来了，可以了。钱带来了没有？我上个星期已经给了你五千块，现在你还要一万，我哪里有这么多钱给你？没钱，要不是你出卖我，我会坐七年牢。人明明就是你打伤的，我只不过把证据交给警方罢了。要不是你叫我去对付他，我会去打他。我坐牢都是因为你，你这辈子都欠我的。这七年来，我有帮着你，看着你的家人，我时常有给他们钱的。我真的没有这么多钱给你了。你不给，我就打到你给。哎呀，哎呀，打起来，快点阻止啊！快去报警。镇定点，这样好吗？这样才有新闻价值吗？快跑！不能再等了啦！哎，潘太太，快报警 ！Baby， 继续拍。哎呀，潘太太，快跑！不要再等了！你给我起来！起来！你找人拍我？对，你不要拍我！继续拍！你为什么要威胁何文忠？不关你们的事。你继续拍！你不觉得你这样做有错吗？你不要有点事，你惹我就不敢打你！等你
，拍他打我！不要玩！喂，唐大律师，不是吧？唐大律师，帮我用你的口才劝威尼走。喂，张烨。郑燕，你到底是耍他还是耍我啊？我告诉你，我现在就告你虚声。唐大律师，消消气吧，我会补偿你的。如果欺骗爱情啊是个罪行，你肯定是现行犯。如果我真的有罪啊，那也只能怪我英俊潇洒、英明神武、富贵逼人，还有骄傲自大、不懂谦虚啊。错，我是白马王子，舍我其谁，好不好？是是是，所以那个 Wendy 啊，才谁都不要，只要你。你到底干了什么啊？把人家搞得这个样子。其实我和他只见过两次面，而且都有其他朋友在场。我也不懂为什么他就无法自拔的喜欢我，也觉得我喜欢他哦。我觉得他一定是得了一种病。什么病啊？花痴。说话这么缺德，小心有报应啊！我觉得真的会有的嘞。你想想，我这辈子的命真的太好了，家里又有钱，长得又帅，又有魅力，重点我又很会赚钱。如果我没有报应啊，我下辈子真的找不到一个平衡点。是是是，好妹妹，你说什么都对。对了，你转述的那两间公寓所需已经办好了，钱已经汇到你户口了。谢了，走，带你去个地方。方先生，你的咖啡。谢谢。老板。老板。喂，你在搞什么鬼啊？怎么样，这里不错吧？我知道你一直以来的愿望就是想要一个自己的律师楼，所以我这期当圣诞老人，帮你实现愿望。从今天开始，你就是这里的老板。哎，不准拒绝我！我大学的学费还有房子的头期款都是你先帮我付的。上个月好不容易才还清，现在又让我欠你一大笔，是要我永远欠你
，还不清是不是啊？方正远，心机真的很重啊！哇，这都给你看穿了，我就是要让你欠我一辈子，永远都还不清。谢了兄弟，不客气。有句话说：“知错能改，善莫大焉。”但是很多时候，很多人却选择一错再错，而这些人值得我们一而再、再而三的给他们机会吗？谢谢大家收看《放大新闻眼》，我们今晚七点见。哎，白丽，听说你今天经典见证女神变侠女哦。我跟你说啊，洛琳真的是很了不起啊！在那种情况下，一般的女人都会怕的要死，叫个不停。不过她不同，她保持冷静，叫我继续拍下去。不过最重要的是，她救了我。哇，哎，宝，以他今天的地位，根本都不用那么拼命嘛。因为他想更出名，更上一层楼。哎呦，这种有野心的女人，对于追求某种东西的欲望，不是你们这种资质一般的男生可以了解的。当他拥有一个两千块的名牌包包之后，下一个目标就是五千块，再来就是一万块的，那种欲望是无穷无尽的。好，还要更好。你说的是你自己哈。Sorry 咯，我是很知足的。五十块钱的包包，我也可以用得很开心。颜值，你说我说的对不对？啊，我觉得洛林向来词锋锐利，做的专题报道都做得很好，能吸引观众。是没错啦，但我觉得像他这么一个具有影响力的人，那他说话应该更加的小心啊。像他刚才说的那番话，如果换成另一个说法，会不会更好呢？媒体最基本的责任就是让观众知道真相，不能左右他们的想法，让他们自己去思考。说得好，颜之，你应该去挑战洛林。我跟瑞瑶一样，拿五十块的包包就很开心了。耶耶耶！好，我们就走了啊，拜拜。洛林，哎，洛林，那如果你今天晚上愿意陪我吃饭呢，我等一下就牺牲一下陪你回家。这么大方啊！不快闪闪吧，我约了人，我先走了，拜拜。哎。诺林上德士要去哪里嘞？哎，你是不是知道他去干什么？他是要去见一个很重要的人。很重要的人，去相亲啊？哎呀，如果洛林这么好的条件也要相亲的话，那你不是指腹为婚才有希望？<笑>我也没希望不重要，重要的是你升职的愿望很可能要变成绝望了。哎你千万不要说出什么让我失望的事来啊 ！Sorry， 看来要让你失望了。洛林是要去见东日电视台新闻部的主管 Mr. Teddy， 他们要高薪挖掘 Mr. 欧阳，好自为之吧。Bye。我们东日电视是非常有诚意，想要邀请你加入我们新闻部。我们所开设的条件，肯定会让你满意。条件的确很吸引人，不过以我现在的号召力，如果我加入动物电视，带给你们的赞助商和广告的利润，应该也会客观的多。所以，放心吧，我会再准备一份令你更满意的合约。你难得请我吃饭，一定要请又贵又好吃的啊！吃好吃的，我会亏他。别跑得那么快！喂，你这个小混蛋！你把我的衣服给弄脏了！对不起，真的对不起，我孙子年纪小，不懂事，对不起、啊。为什么你让他骑这个东西满街跑？你知不知道这件衣服有多贵呀、啊？对不起，对不起，对不起，大不了啊啊！要是我被撞伤的话，一定告你上法庭啊！对不起，所以没关系。对不起，什么都不会，只会说对不起，难怪会教出这样的孙子。现在神经病都不用去神经病医院，还在大街上发疯啊！我是方子。都不是我说的，是你说的。我能证明是你说的。刚才你说我是疯子，哇！你刚才那招铁砂掌真的是劲力十足啊！我都拍下来了。唐志胜，唐大律师，你要不要告他？啊？太太，我是唐志胜律师，我要告你蓄意伤人
。哦，这样不是会被闹上报纸，搞到全世界都知道，很难看的。其实我们的要求呢也很简单，只要你向唐大律师还有老先生道歉，我相信我们唐大律师大人有大量，不会告你的。对不起，对不起，谢谢，不客气，再见。拜拜，拜拜，拜拜。哇，没想到你还蛮眼明手快的嘛。那零点五秒的画面都被你拍到了。零点五秒的画面呢，我真的是没有拍到，我拍到了三十秒，你呆在那边的画面。哎，你是骗他的？对付那些典型的恶人没胆，那些小手段就可以了。哎，我好饿，我们去吃饭吧。喂喂喂，那个画面给我 delete 掉。我明天就会把新领兵的合约交到你手上，希望能够听到你好消息。谢谢你。春燕，春燕，你怎么不算人？春燕，你怎么可以这样对我？对我做了什么？我有什么不好？你可以告诉我，我可以改的。你是负心汉。我什么都没有对他做过，我不是负心汉，我绝对不是负心汉。我，负心汉。我不是，我都不要我了。为什么要你呢？小姐，请你冷静一点。你叫我怎么冷静？看了这些，你就会冷静一点了。这些都是跟正业一样被你骚扰过的男生，所以我们是可以向法庭申请禁止令的。我今天才发现，原来什么都厉害的你，有死穴的。面对无理取闹的女生的时候，你是完全没辙的，对吧？不像你，对所有女人都没辙，只对无理取闹的女人有辙。舒服就好了，我们只有一个身体，干嘛买这么多衣服？姑姑，专家说这是女人对目前的生活感到厌倦会说的话，这表示你需要新的刺激。爸爸妈妈，请你们保佑姑姑的生活会有新的火花，不再继续沉闷下去了。没礼貌啊你、啊！我们再不走，来不及上你的画画课。给我的画册。啊。姑姑，我有东西送你。这是什么？这是一张神奇的画，你能够看出来的第一个词汇，就是你心中真正想要的。一定是上网学的无聊东西，我没兴趣。我不是没兴趣，是没勇气。好了好了好了，没勇气就对了，我们来不及了。你做这个节目做很久了，难道你不觉得闷吗？有没有想过换节目做做看？我只想专心做好一样事。哎，可心 ，Hello，Hello， 姑姑，这是我画画班的新同学可心，可心，我姑姑，姑姑好，你好，哎，巴士来了，拜拜，拜拜，小心啊。麦，帮我看这。喂，知道啦，我会尽快筹钱补仓的。我相信那只股票一定会反弹的，相信我啊。那小姐，你打包的东西快要准备好了，你先到柜台去等等吧。好，谢谢你。Hi, could I have the caramelized onion and rosemary quiche? But I'd like to add more basil. Uh, uh, do one more. The caramelized onion and rosemary quiche with more basil. Ah. Ah. He wants this, but he needs to add a little bit of salt. Oh, thank you, really thank you. Don't worry. Oh. Ah. Ah. 
，我，对不起，对不起，小姐，对不起，对不起，没事吧？没事，没事。你是怎么搞的？走路也不会，你在牢里不用走路的，幸好客人不追究，还会去做事。好卖，是的，老板。放大新闻眼的若琳说的一点都没有错，不是我们不要给这些坐牢的人机会。而是有时候啊，他们根本就不值得这种机会。从今天开始，我们的咖啡不要参加什么黄世代计划了。是的，老板。哎，你们来了。你好 ，Adam。哎，你好，你好，你好。来，环境不错哦。嗯，这里生意也不错的哦。真的。来，坐坐坐。咖啡可以吗？好啊，那就来两杯。嗯 ，OK。咖啡来了，请慢用，谢谢啊，客气。对了，上次跟你讨论过入股这间咖啡的事，你考虑的怎么样？这些你觉得呢？哦，我想要先看看你们的计划书，还有咖啡这半年来的盈利表，才做出评估，看看要不要投资。没问题，那你们慢慢谈，我上完厕所。嗯，我们这间咖啡的生意不错的，不用担心。做生意还是要想清楚的、啊虽然你对我很有兴趣，但是我最近碰到麻烦女人太多了，所以我现在拒绝一切桃花收的女人。对不起。嗯，我看你误会了，我是想跟你说，把垃圾捡起来，把它送进垃圾桶的怀抱。这个男人是不是有妄想？哎说我有妄想症，奇怪。想说我表现很好，呃，我是想说你表现的非常好，不是了，我是来恭喜你，我已经跟公司商量好了，决定给你加薪，开心吗？你知道那件事了？这行没有秘密的。那你也应该知道，他们给我的条件真的很好啊。我知道，所以我帮你争取到的是和他们条件一样好，一样好啊，不是更好啊？啊？哎哎，罗琳罗琳。哎呀，这个你要给我点时间，我一定努力争取到你那个更好，好不好？我知道你貌似无情，实则多情啊！我们工作这么多年，你舍得说走就走吗？说真的，如果条件一样，我当然会选择留在这里。不过你要记得我的更好。如果半年后我得不到我的更好，那你也不会好的。OK OK， 你放心，半年我保证做到。那祝我们合作愉快吧。啊，好好，合作愉快，合作愉快。喂，妈，是我啊！我有好消息告诉你，我又加薪了。是吗？你不是才刚刚加薪不久吗？老板说我的表现好就加我的薪哦。我相信以我现在的收入，很快就可以把八千的钱还清了。你呀、啊，不要只顾着赚钱，要好好照顾自己，千万不要那么逞强。我才不逞强呢！哎，对了，妈，你以后不要再浪费钱买补品给我了。留给自己吃吧。喂，又要我帮你打包啊？打包什么？你忘了你今天有同学会吗？没忘啊，我是不大想去。不是吧？我难得拥有的私人时间，你居然想剥夺？哪有这么夸张啊？就是这么夸张
我已经打包好自己的晚餐了，没有你的份。所以你最好还是去你的同学会吧。我真的不大想去啊。你不是不想去，你是想让我内疚。因为你为了要照顾我，放弃了你自己的生活。我真的觉得我是个千古罪人。为什么当初不让我跟爸爸妈妈一起离开？啊，好好好，算了算了，我去了好吗？玩得开心一点。哇，好久不见了哈！哇，哇，刚刚来了。下次，下次，谢谢，谢谢，谢谢。真的好看。哎，你们看我上次跟我男朋友出国旅游照片。哇，风景好美哦！什么照片那么好看？我也要看。看，给你看。来看呢。哇。我们去日本。去多久？去多久？大概一个礼拜。连吃？啊，在想什么？没什么。你还在想仲文？其实他都已经不告而别那么久了，我想他是不会再回来了。你还是不要再等他了手链，你有没有看到啊？手链没有啊。那我可以找找看吗？行啊，没问题。谢谢你啊。放大窗，梦着计算也算不到未来，纯粹去爱是那么难。一路上布满尘埃。风雨过后，谁还在？我们都在寂寞里取暖。对现实习惯无奈，却对感情为难。剩多少人能挣脱牵绊？庆幸自己很强悍，我们都怕承担，不够勇敢，能不能肆无忌惮？不过一次地狱天堂。不管发生什么事情，都不是我想要的。这世界是没有正义，什么狗屁正义是不存在的。不要再相信真理。我走了，我永远都不会回来。你不用等我，对不起。我们都太孤单，不够勇敢，爱的茫然，爱的遗憾，让幸福走散，还庆幸自己很强悍。掉在地上了，谢谢你啊，不客气。你怎么会在这里啊？我爸爸在这里工作。哦，爸爸。哦，不是你啊。可心，你也认识这位小姐？她是我同学的姑姑
。哦，那还真巧，你同学的姑姑帮过我忙。小事而已。那爸爸很快就要下班了，你先到外面去等爸爸。拜拜，安懂事哦。可能穷人家的孩子比较早熟吧，再加上我曾经因为偷东西坐过牢，有些时候邻居都会用不同眼光看我们的。我相信，只要你肯改过自新，人家不用有色眼光看你们的。我也是这样想的。我们坐过牢的，是很难找工作的。我好不容易才找到这份工作。所以我会好好的做下去的，加油！谢谢。你们有没有看到一个黑色公司包？什么公司包？那个公司包很重要吗？当然重要啦，那是我们 cafe 这个星期的现金收入。我早上才刚算过的，打算当我拿去银行。那怎么办呢，老板？什么怎么办？赶快去找啊！哦。哎，可心，爸爸，我捡到了一个公司包。为什么公司包是打开的？里面的钱呢？钱呢？我不知道。可心，告诉爸爸到底发生什么事。刚才一个外劳撞到了我，然后我跌倒了，外劳就跑掉了，我就把这个公司包捡起来，里面是空的。那个外劳这么多人不撞，偏偏撞到你。我知道了。一定是你们两个串通好，偷走了我的钱。我们没有，我们没有，我们真的没有偷钱。不要再骗了，小偷爸爸生的女儿一定也是小偷。老板，你真的不应该这么说的。我有说错吗？小偷爸爸，小偷女儿，他没来之前，我这里从来没有发生过这种事情。老板，你可以侮辱我，但是不可以侮辱我的女儿。我不管，现在我就要报警，把你们两个抓起来。不准报警，老板，不准报警，爸爸。老板，求求你不要报警！你放手，放手，我叫你放手！呀，不准报警！不要逼我，伪装，你冷静一点，冷静！不准报警！好，我不逼你，我不逼你！不要，把刀子放下！不要逼我，问你干嘛？爸爸，不要！你听听，你女儿也叫你把刀放下，你先把刀放下，放下。不准报警！不要打他！别打！走！下来！我！快点报警！爸爸多少晚才能看得见大海？我们都在换上被子的宅，忙打转，忙着计算，也算不到未来，纯粹去爱是那么难。一路上布满尘埃。风雨过后，谁还在？我们都在寂寞里取暖。对现实习惯无奈，却对感情为难。剩多少人能挣脱牵绊？庆幸自己很强悍，我们都怕承担，不够勇敢，能不能肆无忌惮？爱不过一次，地狱天堂。一路上。有人来，有人离开，我们。